ബാക്ക് ടു എജ്യു വാലറ്റ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയ കുട്ടികൾക്കും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് എക്സാം ചോദിക്കുക ആരും ഇതെന്നെ ചോദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയല്ല കാരണം മാത്സ് നമുക്ക് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരാറുമില്ല ആ മോഡൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ മെത്തേഡ് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് വന്നാലും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാത്തവരൊക്കെ പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് നൈറ്റ് കുറച്ചധികം ടൈമൊക്കെ കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മാത്സൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് പ്ലസ് ടു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ മാത്സ് വളരെ ഈസിയാണ് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു നമുക്ക് ഇനി കുറേ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസും പോർഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും വാങ്ങാം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സിൻസിയർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇതുവരെ പോയ സമയങ്ങളൊക്കെ പോട്ടെ ഇപ്പം തന്നെ ഇനിയുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂറ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലൂടെ കിടക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിലെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ലൈൻസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലൈൻ ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് എയ്റ്റ് ടുവൽ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ്സ് വേറൊരു ലൈനിലായിട്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് പാരലൽ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം സോ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് മൈനസ് ടു സിക്സും ഒന്ന് ഫോർ എയ്റ്റും ആണ് അപ്പം നമുക്കിതിന് എക്സ് വൺ ഇതിന് വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു ഇത് വൈ ടു ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഇത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂട്ടി നമുക്ക് ഒരു ലൈന് കിട്ടും ഈ ലൈൻ എന്താണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് വേറൊരു ലൈന് വേറൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈൻ ഏതിൽ കൂടെ ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ട്വൽവും എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വരയ്ക്കുക വിചാരിക്കുക അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി കൂട്ടിമുട്ടി വേറൊരു ലൈൻ ഇത് രണ്ടും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ടു ലൈൻസ് ആർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ലൈൻസിന് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിന് എക്സ് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എം വൺ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് ടു സിക്സും ഫോർ എയ്റ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ അതായത് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കിയതാണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റത്തെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് വൈ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൈ വൺ സിക്സ് എക്സ് ടു ഫോർ ആണ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ടൂലും ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് കണ്ട അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് തന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക ഇവിടെ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും 
ഇനി ഇവിടെ ട്വൽവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തു എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇതിന് ഇത്രയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ട്വൽവ് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു ഐ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഐ സോ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് നമുക്കതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം സോ മൈനസ് ത്രീ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ത്രീ എക്സിനായി ഇവിടെ ഓൺലി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഈ ട്വൽവ് പോയപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൽവ് ആയി സോ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ത് വരും ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ ഈസി ആണ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എം വൺ എം ടു കണ്ടുപിടി ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ട് പോയിന്റ് എന്നിട്ട് സ്ലോപ്പ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു വൺ ബൈ ത്രീയും ട്വൽവ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റും കിട്ടി എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമ്മളതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് കിട്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ത്രൂ മൈനസ് ടു ത്രീ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല നെഗറ്റീവ് ഫോർ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഒരു പോയിന്റും ഒരു പോയിന്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ലോപ്പും എമ്മും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റും ഒരു സ്ലോപ്പും പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഇക്വേഷൻ ആ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എപ്പോഴാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റും ഒരു സ്ലോപ്പും തന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ലോപ്പ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇതാണ് എക്സ് നോട്ട് ഇതാണ് വൈ നോട്ട് ഇതാണ് എം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആൻസറായി വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് എന്താണ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എം എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് അതുപോലെ വയ്ക്കുക എക്സ് നോട്ട് എന്താണ് മൈനസ് ടു ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നായി ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസറായി വൈ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം വൈ മൈനസ് ത്രീ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ആയി മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയി ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീയും പ്ലസ് എയ്റ്റും എന്ത് വരും ഫൈവ് സോ വൈ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് അതുപോലെ വെച്ചു മൈനസ് ത്രീയും എയ്റ്റും അപ്പോൾ ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ചെയ്താലും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പഠിച്ച ഒന്ന് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും ഒരു സ്ലോപ്പ് നിന്നാൽ എങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒപ്പം പഠിച്ചല്ലോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ട് അതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ലൈൻ്റെ ഇക്
into x minus 1. That is 6 by 2. That is 3. That is 3. That is 3. That is 3. That is Remove the bracket to remove them. Y plus 1 equal to 3 into x, 3x, 3 into minus 1, minus 3. Now, we will add the other side. Now, we have already y plus 1 and y plus 1 and 3x variable minus 3x. Minus 3 and plus 3 equal to 0. We have to write y minus 3x. 1 plus 3 and 4 equal to 0. See, that is our line in the equation. If you have x in the term, you can see x in the term. That is the term. Minus 3x plus y plus 4 equal to 0. Now, we will see the slope. We will see the lines perpendicular around the slope. We will see the minus 1. Now, we will see the point slope. We will see the point and the slope. We will see the two points. We will see the line in the equation. So, we will see the next question. अत्तो कुछ नहीं दाना ये मॉडल कुछ नम्बर का इन्हें पब्लिक एग्जाम में चोरी चुटने देना पड़ोगो उन डे लाड़ दस रह दिक्या चोरी के अंचान से लड़ो कुछ नहीं आना नम्बर को डे लाइन तंदर टेने दाने लाइन थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टेन इक्वल टू सीरो इधर नम्बर को तंदर टेला लाइन है इधर लिन्न कोस्टे � Okay, so we have to write the first number to end the y in a math from old side look at the okay, but I'm gonna minus 4 by a lip and I didn't go to one data plus 4 by a corner if it all the 3 x plus 10 noon data about 3 x plus new up a y and we begin the gf for net divide a 4 into by a lie I do know that they go to worry about divide them so 3 x plus 10 by 4 it on a y the equation I'm gonna get to the y equal to 3x plus 10 by 4. This is how we split it. 3x by 4 is 10 by 4. This is how we split it. Then we will see the form. This equation is now a line equation. Y equal to mx plus c is a line equation. Now we will see the y equal to m is a line equation. Then we will see 3x plus 10 by 4. Apa ini? Ibadah M malah, nama kita slope pun nak kapan ini? Eplum M, nu mana slope an? Apa ibadah X ini? Toti perterukan nama value yang dana, three by four. So, nama kita ini mana slope ini dana? Slope ini baru ini, ibadah ini dana three by four ayat ke? Okay? C ini baru ini dana, nama kita ten by four. Ada nama kita shorten jadi kaya ni ala five by two ini nama kita answer itu. Okay? Apa itu kaya ni? Slope nama kita kandu berisik kaya ni? Ini nama kita cerita ada arthur step pun baru ini ni ala. Ini ini de X intercepting, Y intercepting, kan? Dua-dua kita. So, yang ini ngotot itu yang dia cintai itu macam apa problem yang ngotot nak kandar, tak? Okay. Ini dah nama kita cerita line. Ini ni de X intercepting kan? Apa? Nama kita ini dua-dua itu bawa tu line dah nanti. X intercepting kan? Nama kita equation. Jadi, nama kita dua metode tu je. Nama ni pergi dua metode tu je. Tanya barai ni. X intercepting kan? Apa? Barai. Nama kita minus C by A C dah madik. Ini pada C ini baru na ini dah ikut. Ini de A yang itu, beri ya? Okay. So minus C by A itu B yang beri ya? Minus C yang dah ten. 10 by a and then we have 3x in the third kind of idq a so minus 10 by 3 and x intercept in a y intercept to gana parnal y intercept to gana banal equation minus c by b and but a minus c minus c 10 nana minus 10 by b in the one and then a minus 4 but i'm going to minus 10 by minus 4 no let under minus and down plus out so, we have to x intercept to minus 10 by 3. We have to do this. We have to do this. We have to do plus i 10 by 4. 10 by 4, we have to cut 2 by 2. We have to do 5 by 2. So, x intercept to y intercept to y intercept to y. Okay, so slope and x intercept to y 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 intercept. Pada yang paling penting adalah kita harus juga sensitif dengan keadaan kita. Apabila kita ini ada terlibat dengan keadaan, terima kasih.